ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലഫി നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റിൽ പൂരി എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ പരാതിയാണ് എത്ര കറക്റ്റ് ചെയ്താലും എണ്ണ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പൊങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പൂരി ഫ്ലോപ്പ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് അതായത് കാൽ കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയില് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ റവ ഒന്ന് സോക്കായി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ചേർക്കുക രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദയും കാൽ കപ്പ് റവയാന്ന് ചേർക്കുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർത്തിൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാവ് കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും തിളച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കൈ വെച്ച് കുഴക്കാൻ ആദ്യം പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇന്ന് കരുതി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കും പോലെ ഒരുപാട് സമയം കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ മുതൽ അര മണിക്കൂറുള്ള സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം മാവ് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തടി കൊടുത്തിട്ടാണ് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കുക അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരിയുടെ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹോട്ടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക ആ കറക്റ്റ് പൂരിയുടെ ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഹോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ പൂരി എപ്പോഴും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും ആ പൂരിയുടെ ഇത് അപ്പോൾ നല്ലോണം സിം ചെയ്യാനും പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും പാടില്ല ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വേണം പൂരി എപ്പോഴും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ അത് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൂരി കിട്ടുന്നതാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൂരി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെതാണ് കാരണം മാവ് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്താൽ പൂരി കറക്റ്റ് ആവില്ല അതേപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരത്തുമില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അതായത് ആട്ടപ്പൊടിയുടെ നേരെ പകുതി വെള്ളം എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ സൈസിൽ നമ്മൾ തൈ റവയും മൈദയും കൂടി ചേർക്കുക മൈദ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ കൂടി ചേർക്കുന്നത് റവ കൂടി ചേർത്തെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവയും ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് ഹോട്ടായ എണ്ണയിൽ എണ്ണ അധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നേക്കാം പക്ഷേ അത് ഉള്ളു വേവാത്ത ഒരു ടൈപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം എപ്പോഴും പൂരി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പൂരി പെർഫെക്റ്റ് ആ
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നും പറയും പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണ